ഹായ് ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജാഷീസ് കുക്ക് ബുക്ക് ജാഷീസ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ വരട്ടിയതാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് കുറച്ച് എരിവിൽ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറോട് കൂടിയ ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയാണിത് വെജിറ്റബിൾ പുലാവിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ പുലാവിൻ്റെ വീഡിയോ കുറേ മുന്നേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം കറികളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വെറുതെ കഴിക്കാവുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുലാവാണിത് അഥവാ സൈഡ് ഡിഷ് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയോ മതിയാകും അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പി നോക്കാം അതിന് മുന്നേ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോകളെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലക്കൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ കുറച്ച് ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്തൊന്ന് വേവിക്കണം അതിനായിട്ട് ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പാനിൽ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല പോലെ കഴുകി വെള്ളം വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച ചേർത്തെടുക്കാം ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ ചതക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആശുദിന് ഉപ്പ് എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് നട നീളത്തിൽ കീറിയത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സബോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ തക്കാളി പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവ ചേർത്ത് കൈക്കൊണ്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചിക്കൻ വേവിക്കാം ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പനെ ചേർത്തെടുക്കുക നല്ല പോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ വേപ്പില ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേപ്പിലയും ചേർക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂടി തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതാ ഇപ്പം ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രേവിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ എടുത്ത് മാറ്റാം അതിനുശേഷം ഈ ഗ്രേവി സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അടുത്തതായി ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ മുഴുവൻ ചിക്കൻ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കുറേ വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ രണ്ട് മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ നല്ലോണം മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓൾറെഡി ചിക്കൻ വെന്തതാണ് ഒരു മീഡിയം ഫ്രൈ ആയാൽ മതി ഇപ്പോഴത്തെ ചിക്കൻ മുഴുവൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമുക്ക് ഈ മാറ്റി വെച്ച ഗ്രേവി ഒന്ന് ഒഴിച്ച് വറ്റിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ചൂടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഗ്രേവി നേരിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ചൂടൊന്നും ആറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഗ്രേവി ചേർത്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ദാ ഗ്രേവി നന്നായി കുറുകി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഗ്രേവി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി എത്രത്തോളം വേണം അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം ഗ്രേവി വറ്റിക്കുക ഇപ്പോൾ ഗ്രേവി ചിക്കനിലൊക്കെ നല്ല പോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വറ്റിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇതിന് ചൂടാറും തോറും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളക് നടുകറിയതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി
വെജിറ്റബിൾ പുലാവിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കാണാം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറൊക്കെ മറക്കാതെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഈസിയും ടേസ്റ്റിയും വെറൈറ്റിയുമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നതുവരേക്കും ബൈ